Hi friends. இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் நான் எதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் அப்படி சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹெச்விடிசி சிஸ்டம் அப்படிங்கிற ஒரு பவர் சிஸ்டம் உள்ள ஒரு கான்செப்ட் பற்றி சொல்ல போகிறேன் அதாவது ஹெச்விடிசி அப்படின்னா ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹை வோல்டேஜ் டேரக்ட் கரண்ட் ட்ரான்ஸ்மிஷன் இப்போ போன வீடியோவில் வந்து நான் எதை பற்றி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா வந்து இஹெச்விஏசி அதாவது வந்து எஃபெக்ட் ஆஃப் ஹை வோல்டேஜ் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லியிருந்தேன் அது ஒரு டைப் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்மிஷன் சிஸ்டம் ஸோ இந்த ட்ரான்ஸ்மிஷன் சிஸ்டம் வந்து என்ன அப்படிங்கிறது தெளிவாக அந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன் ஸோ ஹெச்விடிசின்றத வந்து ஃபுல் ஃபார்ம் சொல்லியாச்சு ஸோ ஹெச்விடிசினா ஹை வோல்டேஜ் டேரக்ட் கரண்ட் இப்போ டேரக்ட் கரண்ட்னா நமக்கு டிசின்னு தெரியும் இல்லையா ஸோ இது வந்து அல்டர்னேட்டிங்கில் டே டேரக்டாகவே இருக்குது ஸோ இந்த இந்த சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணதுக்கு முன்னாடி பிஃபோர் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா அந்த சிஸ்டம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி வந்து இவங்க என்ன வந்து பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஏசி ஜென்ரேஷன் ட்ரான்ஸ்மிஷன் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இந்த மூணு இதை தான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அது ஏசியை வச்சு தான் பண்ணாங்க ஸோ இப்போ ஆஃப்டர் அப்படின்னா வந்து இதை கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்கு அப்படின்னா வந்து டிசியை வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க லைன் வழியாக ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஏசியை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணவங்க இப்போ வந்து டிசியை வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அது எப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அப்படின்னா வந்து மெர்குரி ஆர்க் ரெக்டிஃபயர்ஸ் அண்ட் தைராட் தைரட்ரான் அப்படிங்கிற ஒரு ரெண்டு விஷயத்த வந்து கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் வந்து இவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வந்து டிசி சிஸ்டம் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க ஸோ இந்த டிசி சிஸ்டம் வந்து எதுக்கு என்ன மாதிரியான யூஸ் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத பற்றி நான் தெளிவாக கீழே அடுத்தடுத்து உங்களுக்கு சொல்லிட்டே வரேன் ஸோ கீழே வந்து சர்க்கியூட் டைக்ராம் பார்க்குறீங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆல்டர்னேட்டர் ஒரு ஆல்டர்னேட்டிங் சோர்ஸ் வந்து நான் கொடுத்துட்டேன் இல்லை சரிங்களா ஸோ அடுத்து வந்து நான் என்ன பண்ணேன்னா ஒரு ஸ்டெப் அப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் கொடுக்குறேன் ஸோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பிரின்ஸிபலோட ஆக்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து எலக்ட்ரோ இண்டக்ஷன் ஸோ அது வந்து ஸ்டெப் அப் அப்படின்னா வந்து ஓல் லோ வோல்டேஜ் என்ன பண்ணால் ஹையர் வோல்டேஜாக வந்து ஸ்டெப் அப் பண்ணி கொடுக்குது ஸோ இதை ஸ்டெப் அப் பண்ணி கொடுத்தோன்னு என்ன நடக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு சர்க்கியூட் இருக்கு ஸோ இதை எப்படி இருக்குது இது ரெண்டு தைரட்ரான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இதை வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் வந்து ஆன்டி பேரலாம் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் பேரலெல்லாம் இதையும் அதே மாதிரி கனெக்ட் பண்ணுறது ஆன்டி பேரலெல்லாம் பேரலாக கனெக்ட் பண்ணுவோம் அதே நேரத்தில் இதை வந்து ரிவர்ஸ் டேரக்ஷனில் வச்சு கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இது என்ன அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது இது வந்து ரெக்டிஃபர் ஆக்ட் ஆகும் வேலை அது வந்து என்ன வந்து இன்வெர்ட்ரா ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இது வந்து பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் டிவைசஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து எப்போ வந்து நமக்கு சப்ஜெக்ட் இந்த மாதிரி நமக்கு பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்து நம்ம வீடியோஸில் போடும்போது வந்து சொல்கிறேன் தெளிவாக அதை பற்றி பட் இது வந்து பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் டிவைசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எலக்ட்ரானிக்ஸுக்கு அடுத்த லெவல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ரெக்டிஃபையரோட வேலை என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஏசியை வந்து டிசியாக மாற்றுறது ஸோ ரெக்டிஃபையரோட ஃபயரிங் ஆங்கிள் ரேஞ்ச் என்ன அப்படின்னா ஜீரோ டிகிரி லெஸ் தான் ஃபயரிங் ஆங்கிள் ஃபைங்கிறது ஃபயர் ஆங்கிள் டூ தட் ஆஃப் த நைன்டி டிகிரி ஃபயரிங் ஆங்கிள்லாம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து த ஆங்கிள் அட் விச் த கேட் பல்ஸ் இஸ் கிவன் அதாவது ஒரு ரெக்டிஃபையர் வேலை செய்கிறதுக்கு ஒரு கேட் பல்ஸ் கொடுக்கணும் கண்டிப்பாக ரெக்டிஃபையர்னா வரலாம் தைரிஸ்டர் டைப் தான் தைரிஸ்டர் சுவிட்சை வந்து தைரிஸ்டர் வந்து சுவிட்சை வச்சு யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதை வந்து நம்ம சுவிச் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு எப்போ எந்த அளவுக்கு நம்ம கேட் பல்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து எந்த ஆங்கிளில் நம்ம கேட் பல்ஸ் கொடுக்கணுங்கிறத வந்து இந்த ஃபயரிங் ஆங்கிள் சொல்லுவாங்க ஸோ திருப்பி ஒருத்தோட சொல்லிடுறேன் த ஆங்கிள் அட் விச் த கேட் பல்ஸ் இஸ் கிவன் டு த தைரிஸ்டர் ஃபார் இட்ஸ் ஆப்ரேஷன் இஸ் நோன் அஸ் ஃபயரிங் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வேறஸ் இன்வெட்டரும் வந்து அதே மாதிரி தைரிஸ்டர் தான் பண்ணணும் பட் இன்வெட்டரில் என்ன அப்படின்னா வந்து ஃபயரிங் ஆங்கிள் வந்து எப்படின்னா நைன்டி டிகிரி கிரேட்டர் தன் தட் ஆஃப் ஃபைவ் கிரேட்டர் தன் தட் ஒன் எயிட்டி ஸோ நைன்டி டு ஒன் எயிட்டி ரேஞ்சுக்குள்ள இருக்கும் வேறஸ் ரெக்டிஃபையில் ஜீரோ டூ நைன்டி ரேஞ்ச் இருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இப்போ ஏசி வந்து டிசியாக மாற்றணும் ரெக்டிஃபை யூஸ் பண்ணி அதை கொடுத்து அந்த சைடு அனுப்புறோம் ஸோ இப்போ இந்த டி இப்போ ஏசி டிசியாக மாற்றி நம்ம டிரான்ஸ்மிஷன் லைனில் எதை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து டிசிங்கிறத வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறோம் ஸோ டிரான்ஸ்மிட் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துல இன்வெட்டர் ஒன்று யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இன்வெட்டரை வச்சு டிசியை வந்து ஏசியாக மாற்றுறோம் சரிங்களா ஸோ மாற்றி அதுக்கப்புறம் நம்ம ஏசியை வந்து நம்ம ஹையர் வோல்டேஜில் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த ஹையர் வோல்டேஜை நம்ம ஒரு ஸ்டெப் டவுன் பண்ணி டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வச்சு ஸ்டெப் டவுன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வச்சு ஸ்டெப் டவுன் பண்ணி நம்ம கன்சியூமருக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் சரிப்பா இவ்வளோ
அவுட்புட் கொடுத்துக்கலாம் அவுட்புட்லேருந்து நம்ம தேவையான வந்து இன்புட்லேயும் எடுத்துக்கலாங்கிறதுக்காக வந்து இந்த டிசி வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஹச்பி டிசி சிஸ்டம் வந்து அதுதான் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அதே மாதிரி வந்து ஸ்டெபிலிட்டி லிமிட் வந்து ரொம்ப ஹையாக இருக்கும் ஸோ ஸ்டெபிலிட்டினா வந்து சிஸ்டம் வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்கும் எந்த ஒரு எக்ஸ்டர்னல் பேராமீட்டர்ஸ்க்கும் வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாமல் அவ்வளோ ஈஸியாக வந்து டிவியேட் ஆகாமல் ஸ்டேபிளாக சிஸ்டம் வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் சொல்கிறாங்க இதை வந்து ஸ்டெபிலிட்டி லிமிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கீழே வந்து சில நான் வந்து என்ன கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வந்து சில டேர்ம்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் அது பெருசாக ஒன்றும் இல்லை உங்களுக்கு தெரிஞ்ச டேர்ம்ஸாக தான் இருக்கும் பட் இருந்தாலும் வந்து சிஸ்டமில் யூஸ் பண்ணக்கூடியது எது எதுக்குங்கிறது வந்து சொல்லிடுறேன் ஸோ ஏசி ஜென்ரேட்டர் அப்படிங்கிறது யூஸ் பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அதோட வேலை என்ன அப்படின்னா வந்து மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி வந்து எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக மாற்றுறது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷன் சைட்லேருந்து எங்கே இருந்து எடுப்பாங்க அப்படின்னா வந்து பவர் பிளான்லேருந்து எடுப்பாங்க ஸோ பவர் பிளான்ல கிடக்கக்கூடிய எனர்ஜி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வந்து மோட்டாரில் கொடுத்து மோட்டாரை வந்து ரன் பண்ண வச்சு ஸோ அது மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி அதை வந்து ஜென்ரேட்டர் சைட் கொடுக்கும்போது மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக மாற்றி கொடுக்கும் ஸோ அதான் வந்து நமக்கு சோர்ஸ் ஸோ அல்டர்னேட்டர் ஒரு சோர்ஸ் ஒன்று வரைஞ்சிருந்தேன்னா அதோட எனர்ஜி வந்து இந்த எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து எஸ் எஸ்னா வந்து சென்டிங் சைட் நம்ம சென்ட் பண்ணும்போது என்ன இருக்குனா ஸ்டெப் அப்பாக இருக்கும் சென்ட் பண்ணும்போது வந்து ஹையர் அமௌண்ட் ஆஃப் வோல்டேஜ் கொடுக்குறோம் சோ ஏன்னா வோல்டேஜ் அதிகமாக கொடுத்தா கரண்ட் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ ஐ ஸ்கொயர் ஆர் லாஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் போன டேலாம் அந்த இதில் சொன்னீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் இதுவும் ஸோ அதனால் வந்து அது வந்து இதாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கோங்க அது மாதிரி வந்து சர்ஜி அரெஸ்ட் வந்து எதுக்கு வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்ஜி அரஸ்ட் வந்து மெயினாக வந்து நீங்கள் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுங்கள் அந்த லைட்டிங் பர்பஸ் அப்படிங்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுங்க சார் லைட்னிங் பர்பஸில் வந்து அதை வந்து நம்ம ஹையர் வோல்டேஜ் வந்துனா வந்து சிஸ்டம் டேமேஜ் ஆகக்கூடாதுங்கிறதுக்காக வந்து ட்ராப் பண்ணுவாங்க ஸோ பில்டிங்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஸோ லைட்டிங் அரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ ரெக்டிஃபயர் எதுக்குனா வந்து ஏசியை வந்து டிசியாக மாற்றுறதுக்கு இது நம்ம வந்து ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் அதை மாதிரி வந்து ஃபில்டர்ஸ் எதுக்குனா வந்து ரெடியூஸ் ஹார்மானிக்ஸ் ஸோ ஹார்மானிக்ஸ் அப்படிங்கிறத பற்றியும் ஒரு வீடியோ நம்ம சேனல் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்திருப்பேன் அதாவது வந்து அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏசினாலே ஹார்மானிக்ஸ் இருக்கும் டிசினாலே ஹார்மானிக்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஹார்மானிக்ஸ்னால் வந்து இன்டெகல் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த வீடியோ நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரே வழி வந்து ஃபில்டர்ஸ் தான் அதாவது வந்து இந்த இண்டக்டிவ் அண்ட் கெப்பாசிட்டி ஃபில்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இன்வெர்ட்டர் எதுக்குனா வந்து டிசி வந்து ஏசியாக மாற்றுறதுக்கு ஒரு டிசி வந்து ஒரு அவுட்புட்டில் வருது அதை வந்து எப்படியே வந்து ஏசியாக மாற்றிடுவாங்க அது மாதிரி வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் வந்து ஆர் அப்படின்னா வந்து ரிசீவிங் சைட் ரிசீவிங் சைடில் உள்ள ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் எப்படி இருக்குனா வந்து ஸ்டெப் டவுனில் இருக்கும் ஸோ ஹையர் வோல்டேஜ் வந்து நம்ம அவுட்புட்டில் எடுக்கும் அதை ஸ்டெப் டவுன் பண்ணி நம்ம வந்து அவுட்புட்டுக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதை வந்து இதோட வேலை நினச்சிக்கோங்க ஸோ கடைசி வந்து என்னென்னா வந்து ஐடிசி ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகக்கூடிய டேரக்ட் கரண்ட் வந்து வேல்யூ வந்து எவ்வளோ அப்படின்னா வந்து வி ஆர் அப்படிங்கிறது வந்து ரிசீவிங் அண்ட் வோல்டேஜ் இந்த சைடு ரிசீவ் பண்ணக்கூடிய வோல்டேஜ் மைனஸ் வி ஒன் அதாவது ரிசீவிங் அண்ட் வோல்டேஜ் மைனஸ் சென்டிங் அண்ட் வோல்டேஜ் டிவைட் பை ஆர் அதாவது வி பை ஆர் ஃபார்முலா தான் ஸோ இந்த சென்டிங் அண்ட்லேருந்து கொஞ்சம் கொடுக்குறோம் ரிசீவிங் அண்ட்லேருந்து போகுது இல்லையா ஸோ அதோட டிஃபரன்ஸ் டிவைடட் பை ஆர் போட்டால் தான் கரண்ட் ஃப்ளோஸ் நார்மலாக வந்து சர்க்கிள் தீரில் உள்ள மாதிரி தான் ஸோ இந்த பக்கம் உள்ள வோல்டேஜ் பாயிண்ட் எவ்வளோ அந்த பக்கம் உள்ள வோல்டேஜ் பாயிண்ட் எவ்வளோ பை ஆர்னு போட்டாங்க ஸோ இந்த பவரில் எழுதணும் அப்படின்னா வந்து இந்த டேர்ம் இன்டு வி ஒன் வி ஒன்னா வந்து இன்புட் பவர் இருந்தா இருக்கு இல்லையா ஸோ இன்புட் பவரில் இன்புட் வோல்டேஜ் ஸோ அந்த வோல்டேஜ் வந்து கரண்ட் வேலையோட மல்டியில் பண்ணால் விஏங்கிற டேர்ம் வச்சு பவர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ சொல்ல நினைச்சேன் ஸோ ஹச்வி டிசி பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதில் தான் டவுட்ஸ் வந்து கமெண்ட்ஸ் லீவ் பண்ணுங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் ஸோ வீடியோ நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ நாளைக்கு இதே மாதிரி உங்களை வீடியோவில் வந்து சந்திக்கிறேன் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது வந்து ரிவ்யூஸ் நம்ம சேனலை பற்றி ரிவ்யூஸ் வந்து சொல்ல மறந்துடாதீங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் ஷேர் பண்ணுங்கள் எல்லாருக்கும் வந்து சொல்லிக் கொடுங்க ஸோ அதுவரை லவ் யூ ஆல் அண்ட் தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங்